channel atau Hap TV hari ini aku pengen review mobil Toyota Alphard dia tipe nya X ya terus tahun ini di 2012 dia tipe terendahnya untuk sekelas Alphard nah um, yang kalian beli dengan harga 300 jutaan kalian bisa dapat mobil oke okay, kita langsung review aja di bagian grillnya ya untuk grill ini dia masih model yang lama ya perpaduan chrome sama warna silver terus kita ke bagian headlamp nah di sini lampu senya masih halogen headlamp juga perpaduan ya ada yang halogen sama um, Projector dan di bagian bawah ini dia ada fog lamp masih halogen juga dan frame fog lamp ini dia krum ya sensor parkir di bagian depan ada dua titik ini ada garisan juga nih is krumnya oke okay. sesi dia di 2400 ya kita ke profil bannya dia ban itu pakai continental dan ukurannya di 215 per 60 dia pakai ringnya itu 17 dan velgnya juga masih model lama satu warna warnanya silver oke untuk spion ini dia selaras sama warna body dan udah elektrik juga ini lampu sein handle pintu dia krum dan ini ada smart entry nya oke untuk model kuncinya seperti ini dia ada lock unlock, buka pintu kanan kiri dan ini handle pintu di bagian belakang juga chrome kalau kalian mau buka tinggal di tarik aja nah sekilas untuk interior ya ini dia ada kita plastikin supaya tidak kotor kalau ada yang lihat ada yang duduk gitu karena kan ini warnanya tetap kotor ya jadi semuanya kita plastikin ini bagian di samping ini dia um, bagian jendelanya gak ada aksen krum ya tanki bensin ada di sisi kiri oke okay, lanjut ke bagian belakang lanjut di bagian belakang di atas ini dia ada spoiler ada high stop lamp kaca belakang udah di fogger dan stop lamp masih halogen ini lampu sen oke okay, lampu motor bagian bawah ada lampu multi reflektor sensor parkir di bagian belakang itu ada empat titik nah ini ada yang menurutnya ya alpar oke okay. langsung aja kita lihat bagasinya ya ada kamera mundur oke okay, di belum power back door ya nah kalau kalian mau bawa barang banyak ini memang kursi di garis ketiganya harus dilipat ya karena sisa space-nya itu e, kecil jadi tinggal dilipat nanti di garis sebelah kanan dan kirinya nah, ini ada, ada tempat untuk menggantung ini nanti ini diklik di sini di kanan ini dia ada lampu ya untuk bagasi hook buat gantung barang Oke, okay. lanjut kita mau bahas ke interior. Lanjut kita bahas ke interior ya. Nah kita mulai dari bagian door trim dulu. Untuk door trim ini dia bahannya hard plastik, terus ada aksen bodrumnya, satu buah cup holder, sama tempat penyimpanan biasa buat orang buku ya. 
lihat handle pintu, tinggal ditarik aja. Ada yang juga bisa kak bantu kalian untuk masuk ke mobil. Ini kacanya luas. Di atas ada hand grip, terus ada AC dan lampu baca. Nah untuk joknya ini dia bahannya kulit ya. Oke. Dia kapten seat. Ini otomennya masih manual. Dan pengaturan. Pokoknya semua pengaturan kursi masih manual ya. Untuk maju mundurnya juga manual. Sandaran. Sandaran punggungnya juga manual. Oke. Nah, di sini ada meja, dua buah cup holder sama mejanya ini dia pakai aksen wooden panel. Di belakang itu bisa tiga orang ya. Udah pasti lah ini luas banget lah, headroom ya. Ada tempat penyimpanan dan ada hook nih. Maksimal itu 4 kilo kalau bisa ganti barang. Gitu. Terus dia nggak ada fanrotnya ya, karena ini tipe X. Ini pengaturan AC kalian bisa atur di sini. Terus di juga ada ambient light, cuma bisa atur keterangan aja. Mau terang atau lebih. Ada lampu juga di bagian tengah ya. Oke. Ini TV-nya. Ini nyambung sama head ini. pasti nyaman lah ya mobil keluarga dengan harga 300 jutaan kalian bisa dapat kapan lagi kalau nggak beli di auto fair oke lanjut kali ya kita berhasil ke bagian depan lanjut kita ke bagian akhir di bagian interior bagian depan ya di drivernya nah untuk um, di bagian door trim ini ya ada aksen blue blue nya yang besar banget ya handle pintu chrome dan uh, power window dia udah all auto, lock and lock, pengaturan spionnya juga di bagian door trim. Nah, pengaturan joknya juga dia masih yang manual ya. Ada satu buah cup holder sama sisanya tempat penyimpanan, start stop engine itu ada di sisi kanan. Dan ada lecik penyimpanan yang kalian bisa mungkin taruh koin, bisa. Di bagian dashboard, bahannya soft touch Untuk dashboard, ini dia juga ada aksen wooden panelnya ya Oke, untuk untuk setir ini digelapis kulit ya e, Cukup polos, dia nggak ada tombol apa-apa selain pengaturan untuk speedometer gitu. Untuk kilometer, dia di 76.000 Oke, okay. pengaturan setirnya nih kita lihat ya Nah ini dia udah tilt teleskopik ya Lanjut ke bagian entertainment ini bagian tengah Ini head unitnya Untuk displaynya seperti ini Ada navigation Ada musik Telepon sama radio Nah ini untuk displaynya seperti ini Ini kalian bisa simpen Barang-barang kecil Sama pengaturan AC dia udah dual zone ini ada tombol lampu hazard, pokoknya ini bagian bawah pengaturan AC ya. Tempat penyimpanan juga. 12 volt power outlet. Tempat penyimpanan lagi. Di sini ada konsol box yang begitu luas, menurut ini luas banget ya. Kalian bisa simpan barang banyak di situ atau kalau kalian lagi minum, lagi nyetir, ini ada dua buah cup holder yang kalian bisa pakai. Di sebelah kiri ada lecet penyimpanan Ini ada lagi Ini ada dua ya Nah di atas ini dia ada hand grip Ini kacanya dia model slide Dan ada lampunya Tempat kacamata Ini buat tombol buka pintu kanan kiri Lampu Lampu baca ya Oke okay. Mungkin cukup segitu dulu aja Aku nge-review mobil Toyota Alphard tipe X tahun 2012 dengan kilometer 76.000 nah untuk harga cashnya itu di 320 juta ya untuk harga kredit itu di 300 juta dan um, kalau kalian minus sama mobil ini 
langsung aja hubungin talia di 0813 894 kali 377 harga sewaktu-waktu bisa berubah ya jadi kalian kalau uh, lihat video ini kalian confirm dulu aja ke talia hubungin harganya masih sama atau belum karena bisa naik bisa turun juga atau mau um, alpart yang lain atau kalau langsung aja cek di katalog kita di www.autoton.net dan jangan lupa untuk terus dukung channel Tangan TV bye bye guys